就只有他是杀害前面两位大人的唯一一个人。你有什么证据？有一个证据，二宝。嗯，这个道具在前两个案子里面也出现过，它就像鬼魅一般，在不该出现的地方出现，在该出现的地方却凭空消失。那这个道具到底是什么呀？哎呀，你快说呀！别卖关子了，大家都等着呢。这个道具，就是桃。脚印，可我们找不到装水的容器呀、啊。对啊，我之前说过，凶手在杀人之后，堂而皇之的把陶罐带出去，这个跟之前案子的手法是一模一样的，而且能做到这点的，就只有你，会员时代。这怎么可能啊？你看师太。他连走路都那么不方便，怎么可能做这么多事儿啊？这是因为会员师太的腿脚不方便，携带一个陶罐不容易被人发现，才有了这种可能。二宝，准备好了吗？准准准备好了。宝，你这是干什么？一般双腿正常的人要带这么一个陶罐，不被人发现基本上是没可能的。但如果是一个双腿不方便的人呢？少爷，我快忍不住了。你先过来。如果是一个正常人这样走路的话，肯定会有人跑过去问他：“你的腿发生什么事了？”当你靠近的时候，就会知道他是在耍一个把戏。他穿着这么宽松的袍子，其实就是在掩盖把戏的真相。少爷，我腿都麻了，麻烦您快点。放下，放下吧，放下。一般人要像二宝这样夹住陶罐走几步路都有困难，所以这事一定要长时间训练。在这里，只有一个人可以做到，他就是会员师太。可是，师太为何要杀那四位大臣？他和他们无冤无仇啊！真的是无冤无仇吗？这凶手无论如何都要用四大天王的传说去杀人。连被抓的周道也不放过，还有，杀害了无辜的老婆婆，还伤了李婉清。难道，会员师太，与二十年前发生的妃子失踪一案有关系？为了报仇，所以，杀死了赵双全等四人。可是，师太是贞观二年才来的本寺，离妃子失踪案。已经都过了一年多了，这在庙志上是有记载的。师太怎么会和妃子有关系呢
。如果无关的话，他怎么会杀害知道真相的疯婆子呢？胡说！师太平时对老婆婆最好，这不可能的。你说师太杀人有什么证据？证据就在师太的身上。当时我跟李婉清去到后山找老婆婆，但是被人跟踪和偷袭。我跟这个人交过手，彼此都伤了对方。如果我没推断错的话，师太，你右肩应该活动很困难吧？师太，得罪了。明空师太，能否请您检查一下？会员师太的右肩，这好了，你们就不必难为明空了。没错，这几个人都是我杀的。不，不会的，师傅，您，你到底是谁？为什么要杀赵双全他们？我是谁，重要吗？重要的是，他们都死的异样，他们都该死。我心足矣，又有什么可说？你你，可是他一向以慈悲为怀，你怎么可以做出这么残忍的事情啊？我想，霍元师太是为了武德九年那场血案复仇吧。没错，二十多年前六月初四，陛下和明空师太尚且年幼，我跟元芳、梦瑶还没出生，所以对这个日子没有什么感觉。但是几位长辈，应该对此事还历历在目吧？你说的，可是玄武门之变？没错。其实让我把案子跟这件事联系在一起的，是王师伯。我那天我问你关于赵将军的身世，你这样提醒了我。你说赵双全，他和欧阳昊天原本是尹太子李建成府中小小的府兵头子，在玄武门一役中，二人突然倒戈，背叛了李建成，拱手交出东宫，使得先帝兵不血刃拿下了太子府。这又如何？陛下，我想请问。宫中的嫔妃为何会送到感业寺？这一般而言，按宫里的规矩，若是王室有人去世，那些没有子女的嫔妃便会送到寺院、道观或者尼姑庵中。你问这个做什么？我记得贞观元年是先帝太宗头一年登基，对吧？是。那玄武门一役之后，既不是高祖的嫔妃，也不是先帝太宗的嫔妃，那么贞观元年送来感业寺的。是谁的妃子呢？难道是那个既有皇族身份又意外去世的人？就只有一个，就是当时的皇太子，在玄武门之变中被先帝亲手处决的李建成。赵双全和欧阳昊天当年本来是李建成的部下，但是由于玄武门一役之中临阵倒戈，成为了先帝的亲信，跟随了先帝。之后，先帝将二人护送李建成的遗孀，来到了感业寺，这自然也是合情合理。我说的对吗？慧元师太，不，应该说是当年的太子妃娘娘。王施主，你抬举我了，我何德何能，能成为王子的王妃呀、啊？太子妃早在二十多年前，已被欧阳昊天那小子。给残害了。那你到底是谁？你当然不会知道我是谁了。你是李世民的儿子，你怎么会知道当年他在玄武门干下的好事？放肆！竟敢直呼先帝的名讳！来人呐，给我拿下！落后，且慢。哼哼，先帝，李世民，他杀兄弑弟，逼夫图侄。这等无情无义的人，居然也配叫做先帝？当年，要不是他用他那肮脏的双手，亲自射杀了皇太子李建成，现在坐在龙椅上的
不是你晋王李治，而是安王李成到了。大胆妖婆，竟敢如此放肆！把他押下去，立即处死。且慢，陛下，让他说完。我生在并州的薛家，家里世代从容，为高祖立下了汗马功劳。武德五年。我跟姐姐同时被选入宫，蒙太子李建成的恩宠，姐姐被选为良媛，而我，则成了东宫的女官。本以为呢，从此可以过上好日子，谁曾想，武德九年的六月初四，李世民，他血洗东宫，小太子，被欧阳昊天射杀。我也被他砍伤，幸亏尉迟敬德及时赶到，竭力劝阻，姐姐才留下一命躲过一劫。数月后，我被没入东宫，成了李世民的宫女，而姐姐她和另外三个人，因为是太子的妻妾，就由赵双全和欧阳昊天一起押往感业寺出家为尼。就在我们分手的那一天，姐姐她悄悄地告诉我，她怀了太子的孩子。当时姐姐原本想誓死保住太子的唯一血脉，可是李世民他是一个何等的残忍之徒，说是把他们送往感业寺出家为尼，只不过是为他在宫外行凶杀人。提供了一个借口而已。一年以后，大批宫女被遣出宫，我来到感业寺寻找姐姐，却被告知，他们在来的当天就已经失踪了。我当然不会相信他们什么失踪的鬼话。我为了查明真相，我将我自己。半老半瘸，并在这里出家为尼。我一直认为，姐姐被秘密的囚禁在某处。每到深夜，我就出来打探。直到有一天，我在后山遇见了疯婆子。来。慢点吃，慢点吃，还有呢。来，好吃吗？好吃，好好吃，比天王殿的馒头好吃。天王的眼睛在流血，好可怕！什么诅咒？是诅咒！天王说了，都得死。反抗天王的人，都得死，都得死。你说什么天王？你在说什么？尸体未果。那个时候，恰逢周道和张金鹏奉旨修缮感业寺，可是我却发现，别的殿里的佛像都被重新塑造，独独这天王殿里的四大天王只是被重涂了金身。当时我就预感到，这里面会有问题。之后，你就在天王座下发现了姐姐的尸体。没错儿，尸体虽然已经腐败的不成样子，但我还是从他手骨上的手镯，我认出了他。当时我就发誓，我一定要为他和他肚子里的孩子报仇。
，欧阳昊天和赵双全得死。和他们狼狈为奸的周道和张晋鹏也得死。我知道，他们肯定还会再回干夜寺的。我就在这儿等，还真让我给等来了。可是我万万没有想到的是，我没想到他们四个人，居然会自相残杀。我遗憾的是。我没有亲手杀了欧阳昊天，这看来呀、啊，冥冥之中还是自有神助的，这就是报应不爽啊！错了，我没错，这就是报应，这是报应，这是佛菩萨的旨意，他们都得死。他们该死啊！老婆婆该死吗？李婉清应该受伤吗？你为了报仇，伤害无辜，这也是菩萨的旨意吗？李婉清到现在还没醒。你给我住嘴！李世民的后代，你给我拿命！媚娘，你没事吧？媚娘，明空，你这是为何？媚娘，来人，将他拿下！陛下，陛下，媚娘，我可以杀死他，他对我极好。好，好，朕答应你，你要坚持住。是的，冤冤相报。你还想干嘛，陛下？我以为他封住血脉，明空，应无大碍。媚娘，师太，师父，师太，师太，你这是何苦呢？今日，今日我刺杀李氏后人，也，也没有想着。活着回去。当日，当日我刺杀你，跟我亲，是实属无奈。对不起，对不起啊！师大人，你放心，我跟晚清不会怪你的。王有人调集接应圣驾的人马，即日就要出发。这皇上就要回长安了，得想办法呀，否则那武士可就真的回京了。事已至此，我也无计可施啊。大人，您不能撒手不管呐。哎呦，不是不管，是没有办法呀。是啊，现在不再是武士回宫这么简单的事情，而要看厉贵妃和王有人的意图了。所以啊，我们要将一切消灭在萌芽状态。不能等到羽翼丰满了再想治理，那可就来不及了。可是眼下，我们总不能跑去感业寺，拦住圣驾，说不让带武士回京吧？拦截圣驾，这，这是我们一品大员所为吗？拦驾，这也不失是个好办法。媚娘，你可算是醒了。陛下，不要动，躺着不要动。回禀陛下，明空师太已无大碍，之后每隔三个时辰换一次药
，静养数日便可痊愈。朕知道了，下去吧。诺。陛下，你朕在这儿呢。媚娘，你这是何苦呢？陛下对媚娘的恩情，媚娘无以为报。若再做出这等傻事，朕绝不轻饶。哎，凝空师太醒了吗？嗯。那晚清呢？嗯。哎呀，没关系，你别太担心了。晚清姑娘吉人自有天相，不会有事的。嗯，你们两个串通的，怎么都说一样的话？嗯，放心，我没事，我去看看晚清。哎，喂，你干嘛放手？以他的性格，他肯定觉得晚清姑娘是因为他自己受的伤。你啊，让他一个人静一静。也是。其实，晚清姑娘也挺可怜的。你想一想啊，睡一觉起来，一切都变了，自己的恩师变成了杀人凶手，而且，我们这帮人也要走了，不是吗？不用亲眼目睹，生死离别，这样或许对她更好一些。她跟你的性格不一样，要是亲眼见到自己师父服毒自尽的话，她肯定承受不了。嗯，说的也是啊。喂，元芳，你什么意思啊？你给我说清楚。什么什么意思啊？什么什么意思啊？不是你什么意思啊？你这是拐着弯骂人，你骂我无情无义是吧？我没骂你啊。没有，你这人怎么这么虚伪啊你？我告诉你啊，你下次再这样，看见没？我把你装进去。都是我不好。若不是我拉你去后山，你就不会如此长睡不醒。快点醒来吧，会员师太临终托付我照顾你。你若不醒，我怎能安心呢？鸽子的样子很好看，你知道吗？你那鸽子的样子很好看。上上上，我错了，我也觉得他喂鸽子的样子很好看。啊！少爷，少爷。告诉我，告诉我，来干嘛？来干嘛？啊！哎呀，我来给你报个好消息的。什么好消息？一呢是飞鸽传书来报，接应的马匹很快就到山下了，咱们马上就能回京了。那二呢是皇上在娘娘的劝说下，娘娘，哎哎，就是明空师太，娘娘都要跟皇上回京了，咱总不能一直叫人家师太吧？嗯。总之呢，皇上准备将天王的尸体挖出来，重新安葬，以了却这段孽缘了。嗯，那就好。走了，少爷，出去走走。嗯。我都在这儿听一下午了。啊！不不不，少爷，我错了，我错了。死二宝。
陛下何以一人在此？朕近来事务繁忙，加上媚娘又受了伤，陛下无需多虑。明空师太已无大碍，只需安静调养即可。朕若想不多虑，身边要有像狄公子这样的人常伴左右才是。陛下过奖了。狄仁杰，你这么聪明，为何不去考取功名？做官有什么好的？又烦又累，还提心吊胆的。你小子果然是个聪明人，别说是做官了，就是做皇帝也不是好差事。陛下何出此言呢？在外人看来，朕是一言九鼎，九五之尊。朕自登基以来，处处看长孙无忌和褚遂良等人的脸色，似乎他们才是大唐的皇帝，而朕，则是个幕后。默而已。无论大事小事，都要任听他们摆布。就连朕，想要带心爱的女人回宫，都不知是否顺利。长孙无忌，乃是陛下的亲舅舅啊。在权力和富贵面前，哪里有亲情可言？朕之所以能够当上这个皇帝，就是因为朕，自幼性格仁厚软弱。不争是非长短，舅父他们就是看准了朕的这一点，才让朕当了这个傀儡皇帝。其实就是为了保护他们的势力和私欲罢了。陛下，你说的这些，草民不敢妄言。陛下已经是九五之尊，这天下就是你的。要怎么做这个皇帝，又做成什么样的皇帝，这都在陛下你自己。这些朕都知道，可是这满朝文武，大多数都是舅舅的人。虽然见了朕，都很恭敬，可是遇到事情都是看舅舅的脸色行事。似乎这大唐江山已经改姓长孙，而不是姓李。至于朕，除了点头和答应，似乎也没有任何话可说。朕本想借泰山封禅之事树威，可谁曾想，又是功亏一篑。天不佑。我李氏子孙啊，陛下，留得青山在，不愁没柴烧。时间长着呢，有什么可怕的？就算是熬时间，都能把他们熬倒了。何况，这是下策呢，陛下。<笑>朕也是这么想的，所以朕才隐忍至今。以后，狄仁杰，你就是朕的心腹，朕准你可以自由出入这感业寺，包括朕的身边。以后朕就叫你怀英如何？怀英谢陛下信任，如有可能，他日定效犬马之劳。好，一言为定，君无戏言，你也不可失言。大丈夫一言九鼎，驷马难追。盈虚如笔，逝者如斯。父皇也好，西隐王也罢，这些前朝旧事，过去的就都过去吧。眼闻眼宽两位师太，老二位给四位妃子做做法事，超度亡魂，让逝者安息吧。善哉，善哉，陛下放心，婢妮自当好好准备。启禀陛下，长孙大人和楚大人到了，在外殿候着呢。他们怎么会来？那就劳烦二位了。好奇怪啊！什么？会员师太说，他姐姐出宫的时候，已经怀了李建成的孩子。那如果按照他的说法
，薛良元在死的时候就已经怀孕三个月了，三个月的胎儿在母体中已经成型，可是这几具尸骨里面根本就没有孕。你怎么来了？跟你一样，来查一样东西。不过看样子，我已经不用动手了。那你想怎样？当然据实以报了。千万不要。怎么？你能想出更好的办法吗？请容我考虑一下。狄仁杰，办案子，切记感情用事。我现在就去禀告陛下。哎。你不会跟我来真的吧？别去，我求求你，请你多给我一点时间。放开我！我可以答应你，现实就在今天晚上。还有，如果你今天晚上想不出更好的办法来，休怪武警。嗯、不知几位爱卿不辞辛劳来到感业寺有何要事？臣启陛下。臣在京城闻知，陛下欲将先帝之才人、感业寺出家女尼明空、武士媚娘带进宫来，不知传闻是否真实啊？楚大人，你很是关心朕的家事啊！陛下乃九五之尊，陛下的一言一行都和国体息息相关呐、啊！陛下的家事。已不再是家事，是国事，天下事。明空时代，狄公子不必多礼。狄仁杰尊敬明空时代，理当如此。狄公子所言。媚娘十分感动。明空师太不再自称明空和平尼，看来真的要随皇上回京了。只要能和皇上在一起，哪怕是三天五天，我也心满意足了。看来明空师太对皇上，真的是情深意切。可是啊，可是什么？可是长孙无忌和褚遂良大人已经到了感业寺。我想明空师太也知道他们来的目的。我预料的是。终于还是发生了
。明空师太的目的，是回到皇上身边，还有何人的约定？何人的约定？在下当日明明听见你跟人有约定，言说有计划和目的。在下敢问？你们回京的目的和计划是什么？我武媚娘深爱着皇上，愿意为他生死相许。至于其他的，都不是我的本意。如果你真的深爱皇上，那么你就更加不应该对他隐瞒，也不可以成为他的危险。我很想知道。你这次回京，对谁有利？狄仁杰果然聪明过人。我对什么人有利，就是和什么人有约，是吗？我只是不想你被人利用，也不想你成为别人控制的木偶。这样会祸及皇上和大唐江山，你知道吗？与其说我利用别人，不如说。我利用他们帮我回宫，回到我心爱的男人身边，这有什么不对？这样就亵渎了皇上对你的深情厚意。我坚信，两个人相爱，不应该有隐瞒和秘密的。家父和太祖皇帝是挚友，武氏家族的名声也曾显赫一时。可是，在我娘生下我不久后，家父便撒手人寰。因为我娘是季氏，所以在我十一二岁时，便看见人情冷暖，世态炎凉。我发誓要通过我的努力，让我娘过上好日子，不再受人欺负。所以，太宗选妃时，我毛遂自荐，说我是武士约的女儿。太宗怜惜，召我入宫，封为才人。我进宫后，太宗对我一直疼爱有加，可是一直把我当成孩子，没有半点男女之情存在。后来先帝病危，皇上还是皇子之身，每日前去守护。和我因而相识，日久生情。先帝临终前嘱咐皇上，要好好照顾我。但那也只是口谕，没有半点人证。后来先帝驾崩，所有卫生玉的嫔妃，都要送往感业寺出家。当然也包括我在内。皇上为了这件事，屡次和长孙无忌翻脸。但都不能撼动他送我出宫的决心。我不忍心看到皇上四面楚歌，所以自动请命，前往感业寺。没想到这一别就是三年。既然你已经略知一二，我也不妨全都告诉你吧。眼下。徐昭元的儿子马上要立为太子，贵妃的地位岌岌可危。我这一次回宫，就是为了压住他嚣张的气焰，让皇上不再专宠于他，保住贵妃的位子。王世婆，那元芳参与其中了。这件事只有王大人和贵妃知道，没有其他人知道。你是唯一一个局外人。你回京，真的只是帮助丽妃打击徐昭元？其实他们两个谁得胜，和我一点关系都没有。最重要的是，我可以回到心爱的人身边。至于是不是被人利用，我也毫不在乎。但我想请求狄公子一件事。何事？
不要把这件事告诉任何人，包括婉清。我可以不告诉任何人，但是你说，你不会伤害皇上，也不会卷入丽妃和徐昭云的战争中，我如何信你？凭我愿意为皇上，自愿到这青灯古佛的庙宇静修。凭我敢为皇上挡剑，好，我信你。可是，长孙无忌他们已经到了感业寺，看来你要回京，也不是那么容易啊。可以得到皇上的心。即使不能常伴左右，要我孤老在这感业寺，我也一生无憾。